ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೌಶಿಕ ರಾಜನು ವಸಿಷ್ಠರ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೌಶಿಕ ರಾಜನಿಗೆ ನೀನು ರಾಜಶ್ರೀಯಾಗಿದ್ದೆ ಆ ರಾಜಶ್ರೀ ಆದವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅರ್ಹತೆಗಳು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವಸಿಷ್ಠರ ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೂ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶತಾನಂದರು ರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ರಾಘವ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನು ಆದ ತ್ರಿಶಂಕು ಎಂಬ ರಾಜನಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾಗಾದಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಲಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಅವನ ಬಳಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ತನಗಿರುವ ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆಯಸ್ಸು ಇರುವಾಗಲೇ ನೀನು ಸಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವುದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರಿಶಂಕು ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ವ್ಯಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸದುದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು ರಾಜಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಮಹಾಂಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವನು ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ನೂರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಕಡೆ ನಿಂತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಇರುವ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆದರೂ ಅಂಜದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಪುತ್ರರೇ ನಾನು ಮಹಾಯಾಗವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿ ಸಶರೀರದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ